Yeah. Yes. Good evening to all of you. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Yes, 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 sir. Synonym is the question Synonym of Curiosity. C-U-R-I-O-S-I-T-Y. Curiosity. Curiosity and more than Ariana. Okay. Synonym synonym I to be in the option Adan Varia on the anxiety. I'm like a two and a will conda other Paribramam, a lingil Sinda Gulada, other number a manasinde uneasiness, canic in the river another uneasiness of mind regarding any event. Adana anxiety option. B clarity C L A R I T Y clarity clear Vectamaya clear Vectada clarity in one in a noun form on a Vectada and on a Malayala. Next option A anxiety A N X I E T Y. A N X I E T Y. Anxiety. Option <coughs> D. I am inquisitiveness. In the spelling I N Q U. Option C. L. The option D. <coughs> option C Parnilla desire. D E S I R E desire. Agraham. Agraham. Inquisitiveness. Nalari Vedana. Ditnasa in the Nana Adinartha. Inquisitiveness. About in the synonym option D Anna. Curiosity in the Ladin Day. Na synonym Anna. Inquisitiveness. Next, uh, second question Synonym of absurd. Absurd. A B S U R D. Absurd. Enu orne enu nengil parikhasya maya. Alengil buddhishunya maya. Abadha maya enu ka paraya. Absurd. Adine naal option paraya. First option is unconscious. Unconscious. Nangal kariyam unconscious and or nal bodha milata. Bodha lagil. Ah, bodha. Ah, bodha milata. Or state is an unconscious state. Kine ada figurative way to paraya nengil. Grahik kya? Unconscious. Unconscious in spelling and or sir. Unconscious. U N C O N S C I O U S. Unconscious. Both of Milata and Nana in Dardam. Option B Noga conscious. Conscious and ornal, both of Mulla. Matan option C foolish. Anankanda Maria foolish. F O O L I S. It's foolish. About the Maya Lingil, we did them Narana. Option D, sensible. And then sensible. S C N S I B L E. Sensible. Sensible and ordinal. Viveka Mulla. Having sense. Alangil. Viveka and a Sakti Ula. About absurd and all the synonym. Eda Irigim. Foolish and option C and right Foolish. answer. Polish.
Next one. The synonym of the word, find the synonym of the word manifest. Manifest. M A N I F E S T. Manifest in Ornal, Prakabanam Jiga, Alangil, Spastamaka, clarify in a display, Brother Sipiga, Nagain Arthondo. Very good in a name, Pala contextilum, Pala meeting on all other, Adam Ruan Padigan on the Sapula. Pache Sadar Nayato. Padang e manifest and the Padang Uyo Yanother, Spastamaku and Arthadillo, Brother Sipiki and Arthadillo can be you know. About manifest and all the day synonym on the custom C U S T O M custom custom and or than a Kariam Ajaram option B Brayam display. Display in the original express of the brother Sipikiga. Option C, humble, H U M B L E. H U M B L E, humble and more than the Elia, humble request. Elia. Uh, then last one, soft, S O F T, soft. Adangariya Nana. Mrudula Maya. Mrudula Maya. Ah. Aba, <coughs> manifest in the synonym. Option B. Display. Display. Other Sipikiga and Nana in Dartha. Next, uh, Malaro <coughs> Vedana. The synonym of Plithora. Spellings of the gap P L E T H O R A. Pele T H O R A Plithora <laughs> Plithora no ornal excessiveness Adikyam Alangil Bakulyam in the Gamuk Nalamalati Brayam Adikyam Alangil Bakulyam and a synonym <laughs> Nala option the Narunda first option Rare R A R E Aburva Maya Aburva Maya, Virala Maya. Adana abundance. Adam Nertena and Lodo Paranitla Rivadana. A B U N D A N C. Abundance Nana Chirikinada. Adikim and Nana Nidartham. A B U N D A N C. Abundance. Adikim. Adata option C H E A P Chipandar Nangaria Villa Corona Villa Corona Matona option C Skirts S C A R C Spelling Sadiga S C A R C E Skirts Durla Bamaya about <coughs> Plithora and Nola than the synonym option Biana abundance on a city either abundance a abundance non a city which are none a lava girl number and then our thumb abundance about synonym of Plithora is abundance last one but I am Alien is a synonym of alien, A L I E N. A L I E N. Alien is a synonym of. Final option, Anna. On the eccentric. Eccentric spelling E C C E N T R I C. Eccentric in the Varanal, Kendra Tilnum Tetia, Talam Tetia, Alangil Saman Yavidamaya. E. Excel, sir. Eh? 
സ്പെല്ലിങ് ഇ എക്സ് ആണോ എക്സ് അല്ല ഇ സി സി ഇ ഡബ്ല്യു ഇ സി സി ഇ എൻ ടി ആർ ഐ സി എക്സെൻട്രിക് ഓപ്ഷൻ ബി പറയാം ഫ്രണ്ട് എഫ് ആർ ഐ എൻ ഡി അതല്ല മറ്റൊന്ന് നാറ്റീവ് എൻ എ ടി ഐ വി ഇ നാറ്റീവ് നാറ്റീവ് മീൻസ് തദ്ദേശീയമായ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് എക്സോട്ടിക് ഇ എക്സ് ഒ ടി ഐ സി എക്സോട്ടിക് എക്സോട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന അല്ലെങ്കിൽ വൈദേശികമായ വിദേശീയമായ എന്നാണ് എക്സോട്ടിക് എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം അപ്പോ ഏലിയൻ എന്നുള്ളതിന്റെ സിനനിം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരി ഓപ്ഷൻ സി നാറ്റീവ് ഓപ്ഷൻ ബി ഒ ഫ്രണ്ട് എഫ് ആർ ഐ എൻ ഡി ിയൻ മീനിങ് അന്യദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന അല്ലെങ്കിൽ അന്യമായ പരദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് ഏലിയൻസ് എന്ന് പറയണത് എക്സെൻട്രിക് മീനിങ് ആ എക്സെൻട്രിക്കിന്റെ മീനിങ് സാമാന്യ വിരുദ്ധമായ അതായത് സാമാന്യമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവമോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആളുകളെയാണ് എക്സെൻട്രിക് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് എന്ന് പറയണത് അവര് സമൂഹത്തോടൊന്നും കാര്യമായി അടുത്ത് പെരുമാറാത്തവരാ പെരുമാറാത്തവരാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻട്രോവേർട്സ് എന്തിലും ഉൾവലിയുന്ന ആളുകളെ അങ്ങനെ സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ എക്സെൻട്രിക് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് എന്ന് പറയണത് അപ്പൊ ഏലിയൻ എന്നുള്ളതിന്റെ സിനനിമാണ് എക്സോട്ടിക് ആൻഡ് എക്സോട്ടിക് ക്രീച്ചർ അപ്പൊ സിനനിംസ് നമുക്ക് ക്ലിയർ അല്ല എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ദൻ സംശയങ്ങളുടെ ചോദിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ആന്റണിംസ് കൂടി പറയാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ആന്റണിം ഓഫ് ദ വേൾഡ് ക്ലിയർ ഈ ക്ലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡിന്റെ മീനിങ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വ്യക്തമായ അത് സാധാരണ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ബട്ട് അതിന്റെ സിനനിം ഇതിലേതാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം ഒന്ന് ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ വോഗ് വി ഒ ജി യു ഇ വോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നൗൺ ഫോമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം കീഴ്വഴക്കം അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുനടപ്പ് വി ഒ ജി യു ഇ ആണ്ട് വി എ ജി യു ഇ എന്ന മറ്റൊരു പദം ഉണ്ട് അത് ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ ബോഗ് വി ഒ ജി യു ഇ മീൻസ് കീഴ്വട കീഴ്വഴക്കം അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുനടപ്പ് ഇനി ഓപ്ഷൻ ബി വിവിഡ് വി ഐ വി ഐ ഡി വിവിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വശ്യമായ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഓ ഉജ്ജ്വലമായ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും വിവിഡ് ഓപ്ഷൻ സി പറയാം ഒബിവിയസ് എന്താണ് ഒബിവിയസ് നിങ്ങൾ കേട്ടു കാണും ഒബിവിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് വ്യക്തമായ വ്യക്തമായ ഒബിവിയസ് നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വെയ്ഗ് വി എ ജി യു ഇ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ വോഗ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വെയ്ഗ് ആണ് വെയ്ഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൗട്ട്ഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ അൺക്ലിയർ അവ്യക്തമായ അപ്പോ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിൽ ഓപ്ഷൻ 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 സി ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ അതായത് ക്ലിയർ എന്നുള്ളതിന്റെ വ്യക്തമായ എന്നുള്ളതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഏതായിരിക്കും അവ്യക്തമായ ആ 
അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വേർഡ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനിൽ അൺക്ലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മറ്റൊരു സംശയം കൂടാണ്ട് നിങ്ങൾ അത് എഴുതി വയ്ക്കും അത് ശരിയാണ് പക്ഷെ ഈ വെയ്ഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ പദത്തിന്റെ മീനിങ് ആ അത് അറിഞ്ഞിരുന്നാലേ നമുക്ക് ഇതിനെ വ്യക്തമായി ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റൂ അടുത്ത നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെലക്ട് ദ ആൻഡണിം ഫോർ ദ അണ്ടർലൈൻ വേൾഡ് ഇൻ ദ സെന്റൻസ് യു ആർ ഗിവൺ ഹിയർ എ സെന്റൻസ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് ഓൾസോ ആൻ അണ്ടർലൈൻ വേർഡ് ഇൻ ദാറ്റ് സെന്റൻസ് ആ സെന്റൻസിൽ ആ വാക്കിന്റെ ആൻഡണിം പറയാനാണ് പറയണത് റിജോ റിജോ എന്റെ ഈ ഡിസ്പ്ലേ പോയി അപ്പൊ ആ സെന്റൻസ് ഞാൻ വായിക്കാം ദ പ്രപ്പോസൽ ഗോട്ട് ദ കൺകറൻസ് കൺകറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡാണ് ഇവിടെ അടിവരയിട്ടിട്ടുള്ളത് ദ പ്രപ്പോസൽ ഗോട്ട് ദ കൺകറൻസ് ഫ്രം ദ യു ജി സി വിത്ത് ഇൻ എ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ദ പ്രപ്പോസൽ ആ ഞാൻ എഴുതി എഴുതി കാണിക്കാം ദ പ്രപ്പോസൽ ഗോട്ട് the concurrence the proposal got g o t the proposal got the concurrence from the ugc <laughs> university grants commission le ugc within a short period adayada വളരെ ചെറിയ കാലയളവിനുള്ളിൽ യു ജി സിയിൽ നിന്ന് ആ പ്രപ്പോസലിന് അനുമതി ലഭിച്ചു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ കൺകറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിൻ്റെ മീനിങ് ആണ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പെർമിഷൻ സമ്മതം അല്ലെങ്കിൽ അനുമതി എന്നൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കൺകറൻസ് കൺകറൻസ് മീൻസ് കൺകറൻസിൻ്റെ മീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ സമ്മതം എന്നൊക്കെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പോ കൺകറൻസ് എന്ന പദത്തിന്റെ ആന്റണിം ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയാം ഒന്ന് ഒപ്പോസിഷൻ ഒപ്പോസിഷൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഒപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എതിർപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എതിരഭിപ്രായം അല്ലെ ഓപ്പോസിഷൻ ലീഡർ അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ഡിസ്അപ്രൂവൽ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ എന്നാലും അടുത്ത രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്ക ഓപ്ഷൻ സി ഡിനൻസിയേഷൻ സ്പെല്ലിംഗ് നോക്കാം ഡി ഇ എൻ യു എൻ സി ഐ എ ടി ഐ ഒ എൻ ഡിനൻസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപലപിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ പരസ്യമായ ആക്ഷേപം അല്ലെങ്കിൽ നിന്ന എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ഓപ്ഷൻ ഡി ഡിസ്കറേജ് ഡിസ്കറേജ് ധൈര്യം ഇല്ലായ്മ എന്നല്ല കറേജ് എന്ന വാക്കിന് മുന്നിലായിട്ട് ഒരു പ്രിഫിക്സ് ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് ഡിസ് ഡിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഡിസ് എന്ന ആ പ്രിഫിക്സ് എവിടെ ചേർത്താലും ആ ചേർത്ത് കിട്ടുന്ന വേർഡിന് നെഗറ്റീവ് സെൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവണത് കറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ധൈര്യപ്പെടുക എന്നൊരു അർത്ഥം അതിനുണ്ട് അപ്പൊ ഡിസ്കറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ധൈര്യഹീനമാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തടയുക വളർച്ച മുരടിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ കൺകറൻസ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിസ്അപ്രൂവൽ ആണ് ഡിസ്അപ്രൂവൽ യെസ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ഒരു പദം പറയാം അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് അറ്റാച്ച് 
അറ്റാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുക അറ്റാച്ചിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് നോക്കിയേ എ ടി ടി എ സി എച്ച് അല്ലെ ബട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ മറ്റൊരു വേർഡ് ഉണ്ട് അറ്റാഷേ എന്ന ഒരു വേർഡ് ഉണ്ട് അതായത് അറ്റാച്ചിന്റെ കൂടെ ഒരു ഇ എന്ന് ചേർത്താൽ മതി രണ്ട് രണ്ടും രണ്ട് വേർഡാണ് ആദ്യത്തേതിന്റെ ഉച്ചാരണം അറ്റാച്ച് ബന്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുക ബട്ട് അറ്റാഷേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഉച്ചാരണമാണ് അറ്റാഷേ എന്നാണ് ഉച്ചരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറയും ഉപസ്ഥാനപതി അല്ലെങ്കിൽ നയതന്ത്ര വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ ഉദ്യോഗസ്ഥനെയാണ് അറ്റാഷേ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അത് ഞാൻ വെറുതെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നമുക്ക് അറ്റാച്ച് എന്നുള്ളതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അറിയേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ വായിക്കാം ഒന്നാമത്തത് അബ്സ്ട്രാക്ട് എ ബി എസ് ടി ആർ എ സി ടി അബ്സ്ട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം അബ്സ്ട്രാക്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോ അമൂർത്തമായ ഡിറ്റാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർപിരിയുക അല്ലെങ്കിൽ വേർപെടുത്തുക അറ്റാച്ചിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഓപ്ഷൻ ബി ഡിറ്റാച്ച് ഇനി ഓപ്ഷൻ സി അറ്റൻഡ് A T T E N D attend option C match M A T C H ആരാ ഇവിടെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാത്തത് പ്ലീസ് റിജോ റിജോ നീ വിളിച്ചാ ഡൗൺ നോക്കിയത് അവിടെ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില ആൾക്കാർ ഭയങ്കര ശബ്ദം ഉണ്ടാകും അപ്പോ ഏതായിരിക്കും അതിന്റെ അറ്റാച്ചിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറ്റാച്ച് ഡിറ്റാച്ച് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് വൺ ഇതാണ് ചൂസ് ദ ആൻഡണിം ഓഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ യെസ് ആമുഖം അല്ലെങ്കിൽ അവതാരിക എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അതായത് ഒരു പുസ്തകത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മുഖപുര അല്ലെങ്കിൽ അവതാരിക ഇൻട്രൊഡക്ഷന്റെ ആന്റണിമ ഏതാണ് ഒന്ന് എൻഡ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എൻഡ് അവസാനം അതല്ല മറ്റൊന്ന് ടെർമിനേഷൻ ടി ഇ ആർ എം ഐ എൻ എ ടി ഐ ഒ എൻ അതിന്റെ അർത്ഥവും അവസാനം അല്ലെങ്കിൽ വിരാമം ആ പിന്നെ അടുത്താണ് കൺക്ലൂഷൻ ഇവിടെ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപസംഹാരം അല്ലെങ്കിൽ അവസാനം ഓപ്ഷൻ ഡി ഡിഡക്ഷൻ ഡി ഇ ഡി യു സി ടി ഐ ഒ എൻ ഡിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിഴിവ് അപ്പോ ഒരു പുസ്തകത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അവതാരിക ആണ് അപ്പോ ഇവിടെ ശരിയായ അതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ നോക്കാം അടുത്ത നല്ലൊരു പ്രയോഗമാണ് അതെന്താന്ന് നോക്കാം വൺസ് എ നേവ് എവർ എ നേവ് എന്താണ് വൺസ് എ നേവ് കെ എൻ എ ബി ഇ നേവ് എന്ന ഈ പദത്തിന്റെ മീനിങ് അറിയാമോ 
നല്ല മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ തെമ്മാടി അല്ലെങ്കിൽ തത്വതീക്ഷയില്ലാത്തവർ അതിനാണ് നവ് നവ് എന്ന് നമ്മൾ പറയണത് വൺസ് എ നവ് എവർ എ നവ് ഒരുവൻ ഒരിക്കൽ തെമ്മാടിയായാൽ അവൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ തെമ്മാടിയായിരിക്കും എന്ന ഒരു അർത്ഥമാണ് അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് നവ് നവ് എന്ന ഈ പദത്തിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഇന്നസെന്റ് നിഷ്കളങ്കൻ മറ്റൊന്നാണ് ഗുണ്ട ജി ഒ ഒ എൻ ഡി എ അതും ഏതാണ്ട് തെമ്മാടി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് ഓപ്ഷൻ എ എന്തോരം സാറേ ഓപ്ഷൻ എ ഇന്നസെന്റ് ഐ എൻ എൻ ഒ സി ഇ എൻ ടി ഇന്നസെന്റ് ഇനി ഓപ്ഷൻ ബി ഗുണ്ട മറ്റൊന്ന് കൺവിക്ട് സി ഒ എൻ വി ഐ സി ടി കൺവിക്ട് കുറ്റവാളി ഓപ്ഷൻ ഡി തീഫ് ടി എച്ച് ഐ ഇ എഫ് തീഫ് ഏതായിരിക്കും നെവ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒന്നുകൂടി പറയണോ യെസ് വൺസ് എ നെവ് ഞാൻ എഴുതി കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ എവർ എവർ എ നെവ് വൺസ് എ നെവ് എവർ എ നെവ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ക്ലാസ്സിൽ പറയാത്ത മറ്റൊരു ടോപ്പിക് ആണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് ഒന്ന് പറയണത് അത് നിങ്ങൾക്ക് സുപരിതമായിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ മുതലേ പഠിച്ചിട്ട് പഠിച്ചു വന്ന ഒരു സംഭവമാണ് സിംഗുലർ ആൻഡ് പ്ലൂറൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പി എസ് സിക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ബട്ട് ഒരു സിംഗുലർ നൗണിനെ എങ്ങനെ പ്ലൂറൽ നൗൺ ആക്കി മാറ്റും അതിന് ഏതാണ്ട് ഇരുപതോളം നിയമങ്ങളുണ്ട് വളരെ ലളിതമായ നിയമങ്ങളാണ് അതറിഞ്ഞിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സിംഗുലർ നൗണിനെ പ്ലൂറൽ ആക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് അവിടെ ആദ്യം ഒരു അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആ ചോദ്യം നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു സിംഗുലർ നൗണിനെ എങ്ങനെ പ്ലൂറൽ ആക്കി മാറ്റാം അതിന്റെ റൂൾസ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം അതിലൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് പ്ലൂറൽ ഫോർ പ്ലൂറൽ ഫോർ ദ വേൾഡ് ചോയ്സ് സി എച്ച് ഒ ഐ സി ചോയ്സ് എന്ന പദത്തിന്റെ ശരിയായ പ്ലൂറൽ ഫോം ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ നാലിന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സി എച്ച് ഒ ഐ സി ഇ എസ് ഒന്ന് ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് മറ്റൊന്ന് ചൂസ് സി എച്ച് ഒ ഒ എസ് സി ചൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർബാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ചൂസ് എന്ന വാക്ക് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ചൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക യെസ് അതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് എന്തായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുത്തു മറ്റൊന്ന് ആ സി എച്ച് ഒ സി ഇ ഐ സി എസ് സി എച്ച് ഒ സി ഇ ഐ സി എസ് ആ തെറ്റാണ് മറ്റൊന്ന് സി എച്ച് ഒ സി ഇ ഐ ഇ എസ് ചോയ്സ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ ശരിയായ പ്ലൂറൽ ഫോം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സി എച്ച് ഒ ഐ സി ഇ എസ് അതെങ്ങനെയാണ് അത് ഫോം ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരുന്നതായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ഡി ഓപ്ഷൻ ഡി സി എച്ച് ഒ സി ഇ ഐ ഇ എസ് 
അത് സ്പെല്ലിംഗ് അങ്ങോട്ടും കൂടെ മാറ്റിയിട്ടിട്ട് നമ്മള് നമുക്ക് നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണത് പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഒരു വേടൊന്നും ഇല്ല ശരിക്കും ഇപ്പൊ ചോയ്സ് എന്നുള്ളതിന്റെ ക്ലൂറൽ ഫോം സി എച്ച് ഒ ഐ സി ഇ എസ് ചോദിക്കട്ടെ സാധാരണ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളുടെ ക്ലൂറൽ ഫോം നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യണത് ആ വാക്കിനോടൊപ്പം എസ് എന്ന് ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലേ അതായത് ഒരു സിംഗുലർ നൗണിനോട് എസ് എന്ന് ചേർത്താൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്ലൂറൽ ഫോം കിട്ടും ഇതാണ് പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു നിയമം ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കാറ്റ് അതിൻ്റെ പ്ലൂറൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കാറ്റ്സ് ഹൗസ് ഹൗസസ് അതുപോലെ സ്നേക്ക് സ്നേക്ക് ബോയ് ബോയ്സ് ഇത് സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഒരു നിയമമാണോ അത് സാധാരണ ഒരു സിംഗുലർ വേഡ് ക്ലൂറൽ വേഡാക്കി മാറ്റാൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൂറലാക്കി മാറ്റാൻ അതിനോടൊപ്പം എസ് എന്ന് ചേർത്താൽ മതി ഇത് കൂടാണ്ട് മറ്റു ധാരാളം നിയമങ്ങൾ ഇതിന് പുറയിലുണ്ട് നോക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് ലെറ്റേഴ്സ് നിങ്ങളോട് പറയാം നോക്കാം അത് ശ്രദ്ധിക്കാം യെസ് എസ് എസ് അതുപോലെ എസ് എച്ച് സി എച്ച് അവസാനിക്കുന്ന വാക്കുകൾ എസിൽ അവസാനിക്കുന്ന വാക്കുകളുടെ പ്ലൂറൽ ഫോം ചെയ്യാൻ അതിനോടൊപ്പം ഇ എസ് എന്ന് ചേർത്താൽ മതി ഉദാഹരണത്തിന് ബസ് ബി യു എസ് ഈ ബസ് എന്ന വേട് എസിലല്ലേ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ പ്ലൂറിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ എസിൽ അവസാനിക്കുന്ന വാക്കുകളെ പ്ലൂറൽ ഫോം ആക്കി മാറ്റാൻ ആ സിംഗുലറിനോടൊപ്പം ഇ എസ് എന്ന് ചേർത്താൽ മതി ഇനി നോക്കാം എസ് എസിൽ അവസാനിക്കുന്ന വാക്കുകളുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് സി എൽ എ എസ് എസ് ക്ലാസ് എസ് എസിൽ അവസാനിക്കുന്ന വാക്കുകളും ക്ലൂറൽ ആക്കാൻ ഇ എസ് എന്ന് ചേർത്താൽ മതി സി എൽ എ എസ് എസ് ഇ എസ് ഇനി എസ് എച്ച് ൽ അവസാനിക്കുന്ന വാക്കുകളുണ്ട് എസ് എച്ച് ഉദാഹരണത്തിന് ബ്രഷ് ബി ആർ യു എസ് എച്ച് എന്താ ഈ വേർഡ് അവസാനിച്ചിട്ടുള്ളത് എസ് എച്ചിലാണ് അപ്പോ അതിന്റെ പ്ലൂറൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും ബി ആർ യു എസ് എച്ച് ഇ എസ് ഉണ്ടോ അതുപോലെ ഇനി സി എച്ച് ൽ അവസാനിക്കുന്ന വാക്കുകളുണ്ട് അറിയാം ബി ആർ എ എൻ സി എച്ച് നോക്കൂ സി എച്ച് ലല്ലേ അവസാനിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മളെങ്ങനെ അതിന്റെ പ്ലൂര അതെങ്ങനെ ബി ആർ എ എൻ സി എച്ച് ഇ എസ് പക്ഷെ ഇത് പലർക്കും തെറ്റിപ്പോണ ഒരു സംഭവമാണ് ചിലർ വെറുതെ ബി ആർ എ എൻ സി എച്ച് എസ് എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കും അല്ല അതിന്റെ പുറകിലുള്ള ഒരു വ്യാകരണ നിയമം ഇതാണ് എസ് 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 എച്ച് സി എച്ച് എക്സ് ഇസഡ് എന്നീ ലെറ്റേഴ്സിൽ അവസാനിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ക്ലൂറലാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ അവയോടൊപ്പം വെറുതെ ഇ എസ് എന്ന് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി നൗൺസ് എൻഡിങ് ഇൻ എൻഡിങ് എൻഡിങ് ഇൻ എസ് 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 എച്ച് സി എച്ച് എക്സ് ഓർ ഇസഡ് ഫോം ദർ പ്ലൂറൽ ബൈ ആഡിങ് ഇ എസ് ടു ദ സിംഗുലർ ഫോ ഇനി ഇപ്പോ എക്സ് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങളോട് ബോക്സ് ആ ബി ഒ എക്സ് ഇ എസ് അതുപോലെ ടോപ് പാസ് ടി ഒ പി എ ഇസഡ് ടോപ് പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പുഷ്യരാഗം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ഒരു തരം വിലപിടിപ്പുള്ള കല്ലാണ് അല്ലെ ഗോമേതകം എന്നൊക്കെ പറയണ കല്ലിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ആ അപ്പൊ അത് ഇസഡിലാണ് അവസാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ക്ലൂറൽ ഫോം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും ടി ഒ പി എ ഇസഡ് ഇ എസ് ടോപ് ആസ് പക്ഷെ ഈ നിയമത്തിന് ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് മൊണാർക്ക് എന്ന വേർഡ് കേട്ടിട്ടില്ലേ മൊണാർക്ക് ചക്രവർത്തി രാജാവ് മൊണാർക്ക് എന്ന പദത്തിന്റെ ക്ലൂറൽ ഫോം ചെയ്യും അത് 
സി എച്ചിനാണ് അവസാനിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താ എന്താ മൊണാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജാവ് അല്ലെ ചക്രവർത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഏകാധിപതി എന്നൊക്കെ പറയും അതിന്റെ ക്ലൂറൽ ഫോം അതിനോടൊപ്പം എസ് എന്ന് മാത്രം ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതൊരു എക്സ് എക്സെപ്ഷൻ ടു ദിസ് എബൌ സെഡ് റൂൾ അതുപോലെ സ്റ്റൊമക്ക് എസ് ടി ഒ എം എ സി എച്ച് സ്റ്റൊമക്ക് നമ്മൾ ഉദരം എന്ന് പറയില്ലേ അതിന്റെ പ്ലൂറൽ എസ് ടി ഒ എം എ സി എച്ച് എസ് എസ് എന്നാണ് അവിടെ ഇ എസ് സി ഇറക്കരുത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ നിയമത്തിന്റെ നിയമത്തിന് ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ആണത് അതൊരു റൂൾ ആണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുമ്പോ ഓരോ റൂൾ പറയാം അടുത്ത നോക്കിയേ പിക്ക് ഔട്ട് ദ പ്ലൂറൽ ഫോം ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഇൻഡെക്സ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂചിക എന്താണ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സൂചിക എന്ന് നമ്മൾ പറയും ആ അതിന്റെ പ്ലൂറൽ ഫോം ഏതാണ് ഒന്ന് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് ഐ എൻ ഡി ഇ എക്സ് അപ്പൊ അതല്ല മറ്റൊന്ന് ഇൻഡെക്സസ് ഐ എൻ ഡി ഇ എക്സ് ഇ എസ് മറ്റൊന്ന് ആ മറ്റൊന്ന് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഐ എൻ ഡി ഇ എക്സ് എസ് ആ സ്പെല്ലിംഗ് ശ്രദ്ധിക്കാം ലാസ്റ്റ് വൺ ഐ എൻ ഡി ഇ സി സി ഇ എസ് അങ്ങനെ ഒരു വേർഡില്ല പിൻഡെക്സിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്ലൂറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അതൊരു ഫോറിൻ വേർഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇൻഡെക്സ് എന്ന ആ പദത്തിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലൂറൽ ഇൻഡിസീസ് എന്നാണ് ഐ എൻ ഡി ഐ സി ഇ എസ് ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന്റെ പ്ലൂറൽ ഫോം പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇൻഡെക്സസ് എന്നും അതിന് ഉപയോഗിച്ച് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് തന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇവിടുത്തെ റൈറ്റ് ആൻസർ അത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഞാനപ്പൊ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് ഒരു റൂൾ പറഞ്ഞോ അടുത്ത ഒരു റൂളും കൂടി നിങ്ങളോട് പറയാം അതായത് ഒരു സിംഗുലർ നൗണിനെ പ്ലൂറൽ നൗൺ ആക്കി മാറ്റാൻ ഉള്ള അടുത്ത ഒരു നിയമമാണ് Nouns ending in O form the plural by adding ES. In the O in the same way, H-E-R-O. Yes. 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 Hero is not the plural. Yes. 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 Heroes. That's why zero. Zeroes. Zeroes. പൊട്ടറ്റോ മാംഗോ 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 എം എ എൻ ജി ഒ നോക്കാം എം എ എൻ ജി ഒ അല്ലെ ഓയിലല്ലേ അവസാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോ എം എ എൻ ജി ഒ ഇ എസ് എന്ന് ചേർത്താൽ അത് പ്ലൂറലായി മാംഗോസ് ബട്ട് ഈ നിയമത്തിനും ഒരു എക്സെപ്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ചില വാക്കുകൾ ഓയിലാണ് അവസാനിക്കുന്നതെങ്കിലും അവയോടൊപ്പം അവയുടെ പ്ലൂറൽ ഫോം ചെയ്യാൻ ഇ എസ് എന്ന് ചേർക്കാൻ പാടില്ല ഏതാനും കുറച്ച് വാക്കുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിലൊന്നാണ് ഫോട്ടോ 
ഫോട്ടോസ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോ പി എച്ച് ഒ ടി ഒ ഇ എസ് എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല എസ് പി എച്ച് ഒ ടി ഒ എസ് മറ്റൊന്ന് ഡൈനാമോ ഡി വൈ എൻ എ എം ഒ ഡൈനാമോ എന്ന് എഴുതുമ്പോഴും അതിന്റെ പ്ലൂറൽ ഡൈനാമോസ് പിയാനോ ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് പി ഐ എ എൻ ഒ എസ് അതുപോലെ സ്റ്റീരിയോ എസ് ടി ഇ ആർ ഇ ഒ സ്റ്റീരിയോ സ്റ്റീരിയോസ് എസ് ഒന്ന് മാത്രം ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതൊരു എക്സെപ്ഷൻ ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ നിയമത്തിന് അപ്പോ അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം എന്നിട്ട് അടുത്ത റൂൾ പറയാം അപ്പൊ അതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള രീതി അതായിരിക്കും ഈ വ്യാകരണ നിയമങ്ങൾ മാത്രം പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ഒരു ടയർസം എഫർട്ട് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പിക്ക് ഔട്ട് ദ പ്ലൂറൽ ഫോം ഓഫ് ഹീറോ അത് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞതാണ് ഹീറോ എന്നുള്ള പദം ഓയിലാണ് അവസാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എച്ച് ഇ ആർ ഒ ഇ എസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ഹീറോ ഓപ്ഷൻ സി എച്ച് ഇ ആർ ഒ എസ് എച്ച് ഇ ആർ ഒ എസ് എസ് ഇതില് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായ ആൻസർ അപ്പോ ഓയിൽ അവസാനിക്കുന്ന വാക്കുകൾ അവയുടെ പ്ലൂരൽ ഫോം ചെയ്യാൻ അവയോടൊപ്പം നമ്മള് ഇ എസ് എന്ന് ചേർത്താൽ മതി അതിന് മറ്റ് ചില വാക്കുകൾ എക്സെപ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള വാക്കുകളുണ്ട് അതാണ് ഫോട്ടോ ഡൈനാമോ പിയാനോ സ്റ്റീരിയോ നോക്കൂ ഇനി ചില വാക്കുകൾ അവസാനിക്കുന്നത് രണ്ട് വവ്വൽസ് ലെറ്റേഴ്സിലായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ ഞാൻ പറയാം അതായത് രണ്ട് വവ്വൽ ലെറ്റേഴ്സിൽ അവസാനിക്കുന്ന വാക്കുകൾ അവയെ പ്ലൂറലാക്കാൻ അവയോടൊപ്പം വെറുതെ എസ് എന്ന് ചേർത്താൽ മതി ഉദാഹരണത്തിന് അതിന്റെ അവസാനത്തെ രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് ഏതാണ് ഐയും ഓയും അത് വവ്വൽസ് അല്ലേ അപ്പൊ റേഡിയോസ് എന്ന പ്ലൂറൽ ഫോം ചെയ്യാൻ അതിനോടൊപ്പം എസ് എന്ന് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ആർ എ ഡി ഐ ഒ എസ് അതുപോലെ റേഷ്യോ ആർ എ ടി ഐ ഒ റേഷ്യോ അതും അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നത് റേഷ്യോസ് മറ്റൊന്ന് സ്റ്റുഡിയോ എസ് ടി യു ഡി ഐ ഒ സ്റ്റുഡിയോ എസ് ടി യു ഡി ഐ ഒ എസ് എസ് ടി യു ഡി ഐ ഒ ഇ എസ് എന്ന് പറയരുത് മറ്റൊന്ന് ബാംബു ബി എ എം ബി ഒ ഒ ബാംബു ബാംബു എസ് എന്ന് ചേർത്താൽ മതി ഇതാണ് സാധാരണ നിയമം അതിന് എക്സെപ്ഷൻ ആയിട്ട് മറ്റൊന്നും ഇല്ല അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം അത് നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് എന്നാലും എഴുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളോട് പറയണ്ടേ പ്ലൂറൽ ഫോം ഓഫ് ഡൈനാമോ ഡൈനാമോ എന്ന പദം ഓയിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ബട്ട് മുൻപ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ നിയമം അതിന് ബാധകമല്ല ഡി വൈ എൻ എ എം ഒ എസ് ഡൈനാമോസ് എന്റെ ഓപ്ഷൻ എന്തായാലും വായിക്കണില്ല നമ്മൾ ആൻസർ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാണ് നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാതില്ല ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓക്സ് അത് ഒരു കാളയാണ് ദോസ് ആർ ഡാഷ് ഓക്സിന്റെ പ്ലൂരൽ ആണ് നിങ്ങളോട് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ഓക്സൺ ഒ എക്സ് ഇ എൻ ഓക്സൺ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതാണ് വരുന്നത് അല്ല അതിന് ഒരു നിയമം പറയണ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചില വാക്കുകളോടൊപ്പം ഇ എൻ എന്ന് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 
അത് പ്ലൂറലായിട്ട് മാറും അങ്ങനെ രണ്ട് വാക്കുകളാണ് ഒന്ന് ഓക്സ് പ്ലസ് ഇ എൻ ഓക്സൺ ചൈൽഡ് എന്റെ കൂടെ ചിൽഡ്രൺ ഇ എൻ ചേർത്തിട്ടാണ് അത് ഫ്ലൂറൽ ഫോം ആക്കി മാറ്റിയത് ഞാൻ വിസ്തരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത രണ്ട് മൂന്ന് റൂൾസ് കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇത് വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് പക്ഷെ ഇത് പല ആൾക്കാരും തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം കൂടിയാണ് ഇനി നോക്കാം വൈ എന്ന ലെറ്ററിൽ അവസാനിക്കുന്ന വാക്കുകളുണ്ട് വൈ വൈ വൈയിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഏകവചന നാമങ്ങൾ അതായത് സിംഗുലർ നൗൺസ് അവയ്ക്ക് ആ വൈക്ക് മുന്ന മുൻപിലായിട്ട് ഒരു കോൺസൊണൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളെ പ്ലൂരലാക്കാൻ വൈ എന്ന് മാറ്റി ഐ ഇ എസ് എന്ന് ചേർത്താൽ മതി ഞാൻ ഉദാഹരണം എഴുതാം സി വൈ ടി വൈ സിറ്റി അല്ലേ അത് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നത് വൈയിലാണ് ബട്ട് അതിന് മുമ്പുള്ള ലെറ്റർ ഏതാണ് കോൺസൊണൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിനെ പ്ലൂറലാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും സി ഐ ടി ഐ ഇ എസ് എന്താ വൈ മാറ്റ അതിന് പകരം ഐ ഇ എസ് എന്ന് ചേർക്ക ഒരു ഒരു വ്യാകരണ നിയമമാണത് വൈയിൽ അവസാനിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ആ വൈക്ക് മുൻപ് കോൺസൊണൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പ്ലൂറൽ അതിനെ പ്ലൂറൽ ആക്കി മാറ്റാൻ ഐ ഇ എസ് എന്ന് ചേർക്ക അതിന് ഉദാഹരണം സിറ്റി സിറ്റീസ് ആർമി എ ആർ എം വൈ അല്ലെ ആർമീസ് അതുപോലെ സ്പൈ എസ് പി വൈ സ്പൈ ചാരൻ എസ് പി ഐ ഇ എസ് എന്താ വൈ മാറ്റിട്ട് ഐ എസ് നിർത്തണ്ട അതുപോലെ ഫ്ലൈ എഫ് എൽ വൈ ഫ്ലൈ എഫ് എൽ ഐ ഇ എസ് ബേബി ബി എ ബി വൈ അതിനെ പ്ലൂറലാക്കാം B A B I E S അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രധാന മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ആ അത് പറയട്ടെ ബി ഓ വൈ നോക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അത് പറയണേക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ എനിക്കത് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റില്ല ഈ ബോയ് എന്ന പദം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നത് വൈലാണല്ലോ അതിന് മുമ്പുള്ള ലെറ്റർ കോൺസണന്റല്ല അത് വൗവലാണ് അതായത് ആ വൗവലാണ് വൈയിൽ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് അതിന് മുന്ന ഒരു വൗവലാണെങ്കിൽ അത് ക്ലൂറലാക്കി മാറ്റാൻ വെറുതെ എസ് എന്ന് ചേർത്താൽ മതി ഐ എസ് എന്ന് ചേർക്കണ്ട അപ്പൊ ബി ഓ വൈ അതിനെ പ്ലൂറലാക്കാൻ വെറുതെ എസ് എന്ന് ചേർത്താൽ മതി അതിന് കാരണം കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ ബോയ് ബോയ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും കാരണം ബോയ് എന്നത് അവസാനിച്ചിട്ടുള്ളത് വൈലാണ് പക്ഷ് വൈക്ക് മുമ്പ് വൗവലാണ് കോൺസൊണൻ്റ് ആണെങ്കിലാണ് നിങ്ങൾ ഐ എസ് കയറുന്നത് വൗവലാണെങ്കിൽ വെറുതെ എസ് നേർത്താൽ മതി ആ റേ വൈ റേ റൈസ് എസ് ലാവണ്യയുടെ ആൻസർ കൊള്ളാം ഓക്കെ അതുപോലെ ഡേ ഡി എ വൈ ഡേ ഡേയ്സ് Story, S T O R E Y and the S T Story, you know, in the earth on the S T O R E Y story and S T O R Y yalla S T O R Y story in the earth on 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 the earth മൾട്ടി സ്റ്റോറീഡ് ബിൽഡിംഗ്സ് പല നിലകളുള്ള കെട്ടിടം ഇവിടെ സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞ നില എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ വാക്ക് അവസാനിച്ചിട്ടുള്ളത് വൈയിലാണ് അതിന് തൊട്ടു മുമ്പായി ഇ എന്ന കോൺസണൻ്റ് ആണുള്ളത് അപ്പോ എസ് ടി ഒ ആർ വൈ എസ് എന്ന് എഴുതാവൂ ഓ ഈ കോൺസണൻ്റ് അല്ലല്ലോ ഈ വവ്വലല്ലേ സാർ ആ ഈ വവ്വലാണ് വവ്വലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എസ് എന്ന് നേർത്താ പോരെ S T O R E Y Y ൽ അല്ലേ അത് അവസാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന് മുമ്പ് വൈക്ക് മുമ്പ് ഇ എന്ന വൗവലല്ലേ ഞാൻ കോൺസെൻ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതെ എന്നാ എനിക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയതായിരിക്കാം എന്തായാലും നിങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച നന്നായി അപ്പൊ എസ് ടി ഒ ആർ ഇ വൈ 
അതിനെ പ്ലൂറൽ ആകുമ്പോൾ എസ് സി ഒ ആർ ഇ വൈ എസ് ഇതാ ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാ എവിടെങ്കിലും കേട്ടോ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിവരമാണ് കാരണം പല പലർക്കും അത് തെറ്റിപ്പോവാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അറിയുമെങ്കിലും തെറ്റിപ്പോവും അടുത്തൊന്നാണ് എഫ് അഥവാ എഫ്ഇയിൽ അവസാനിക്കുന്ന വാക്കുകളുണ്ട് എഫ് എഫ് ഇ ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകള് അവയെ പ്ലൂരലാക്കാൻ എഫ് എന്ന് മാറ്റിയിട്ട് വി ഇ എസ് എന്ന് ചേർത്താൽ മതി നോക്കാം എൽ ഇ എ എഫ് ലീഫ് എന്ന പദം എഫിലല്ലേ അവസാന ആ അതിന്റെ പ്ലൂറൽ എൽ ഇ എ എഫ് മാറ്റ എൽ ഇ എ വി ഇ എസ് നേർക്കാം അതുപോലെ വുൾ ഡബ്ല്യു ഒ എൽ എഫ് വുൾ ഡബ്ല്യു ഒ എൽ വി ഇ എസ് ഷെൽഫ് വൈഫ് ഈ പദങ്ങളെല്ലാം ഈ ഗണത്തിൽ പെടണം അപ്പൊ ആ നിയമം മനസ്സിലാക്കാം nouns ending in f or fe form the plural, plural by replacing y and adding vs to the singular form ennal ee niyamathinum or exception undu adum kodi engalodu parayam sila vaakkala f ilana avasanikkunnengilum avayodoppam എസ് എന്ന് ചേർന്നാൽ മതി ചില വാക്കുകളാണ് ഒന്ന് ഷെഫ് എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ സി എച്ച് ഇ എഫ് ഷെഫ് ആ ഷെഫ് അതിന്റെ പ്ലൂറൽ ഫോം സി എച്ച് ഇ എഫ് എസ് എന്നാണ് അതുപോലെ ബിലീവ് ബി ഇ എൽ ഐ ഇ എഫ് ബിലീവ് വിശ്വാസം അതും ബി ഇ എൽ ഐ ഇ എഫ് എസ് അതുപോലെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊന്നാണ് പ്രൂഫ് പ്രൂഫ് അതിന് ആ പ്രൂഫ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അടുത്ത ഈ റൂൾസ് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നാൽ മാത്രം ഇതിലെ മറ്റു ധാരാളം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അതില് അത് നിസ്സാരമായിട്ട് മാർക്ക് മേടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭാഗമാണോ ഇനി അടുത്ത ഒരു റൂളാണ് ചില വാക്കുകള് ആ വാക്കുകൾക്കുള്ളിലെ വവ്വൽസിനെ മാറ്റിയിട്ട് അവയെ നമുക്ക് ബഹുവചന അല്ലെങ്കിൽ പ്ലൂറലാക്കാം ഉദാഹരണം നോക്കാം നിങ്ങൾ എം എ എൻ എന്താ മാൻ എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഒരു വവ്വലാണ് എ ആ വവ്വല് മാറ്റ എം ഇ എൻ മെൻ അതുപോലെ ഉമൺ ഡബ്ല്യു ഒ എം എ എൻ അതിനെ ഡബ്ല്യു ഒ എം ഇ എൻ എന്ന ആ ഇന്റേണൽ വൗവലിൽ മാറ്റം വരുത്താം മുക ഇങ്ങനെയുള്ള നൗൺസിന് ഒരു പ്രത്യേക പേരുണ്ട് ഇറഗുലർ നൗൺസ് എന്നാണ് അവയെ വിളിക്കുന്നത് ഇവ ഇറഗുലർ നൗൺസ് ആണ് മൗസ് എം ഒ യു എസ് സി മൗസ് ആ ഫുഡ് ഫീറ്റ് മൗസ് മൈസ് അതുപോലെ ടൂത്ത് ടീത്ത് ഇവയെല്ലാം ഇറഗുലർ നൗൺസ് ആണ് അപ്പൊ ആ നിയമം ഒന്ന് അതാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് ചില വാക്കുകളോടൊപ്പം ഇ എൻ എന്ന് ചേർത്താൽ അവയുടെ പ്ലൂറൽ ഫോം കിട്ടണമായിരിക്കും അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഓക്സും ഓക്സണും ചൈൽഡ് ചിൽഡ്രൻ അതൊരു പൊതുവായ ഒരു നിയമം മാത്രമാണ് അടുത്ത ഒന്നാണ് സിംഗുലറും പ്ലൂറലും സെയിം ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില നൗൺസ് ഉണ്ട് അവയുടെ സിംഗുലർ ഫോമും പ്ലൂറൽ ഫോമും ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ന്യൂസ് അതുപോലെ ഷീപ്പ് ഡീർ അപ്പൊ ഷീപ്സ് എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല ഡീർസ് എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല അതുപോലെ അത്ലറ്റിക്സ് aircraft fish appo adu oru niyamam 
ഇനി ഏതാ ആ അപ്പൊ അതായത് നൗൺസ് വിത്ത് സെയിം സിംഗുലർ ആൻഡ് പ്ലൂറൽ ഫോംസ് ചില വാക്കുകളുടെ സിംഗുലർ ഫോമും പ്ലൂറൽ ഫോമും ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗുലർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പ്ലൂറൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോ ഏത് ഫോമിൽ ഉപയോഗിച്ചാലും അത് അതിന്റെ ആ രൂപം ന്യൂസ് എന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഡീർ ഡീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു മാൻ എന്ന് പറയാം ഡീഴ്സ് എന്ന് പറയരുത് മാൻപേട എന്നർത്ഥം കിട്ടാനും നമ്മൾ ഡീർ എന്ന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതിൻ്റെ കൂടെ എസ് ഒ ഇ എസ് ഒന്നും ചേർക്കാൻ പാടില്ല അതായത് അതിൻ്റെ സിംഗുലറും പ്ലൂറലും സെയിം ആണെന്ന് ഷീപ്പ് ഫിഷ് അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അടുത്തത് ചില വാക്കുകൾ പ്ലൂറൽ ഫോമിൽ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ ചിലവയുടെ അവയ്ക്ക് സിംഗുലർ ഇല്ല അതിലൊന്നാണ് സ്പെക്ടക്കിൾസ് സിസേഴ്സ് പാൻസ് ട്രൗസേഴ്സ് അതുപോലെ പാൻസ് പലരും പറയാറുണ്ട് പാൻഡ് ഇട്ടുകൊണ്ട് പോയി എന്നല്ലേ ഈ പാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഡ്രസ്സിന് ആ അതിൻ്റെ ഉത്ഭവത്തെ കുറിച്ച് ഒരു കഥയുണ്ട് അത് ഏത് സാഹിത്യത്തിൽ ഏതോ ഇതിലാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പാൻഡലൂൺസ് എന്ന ഒരു കോമഡി ആക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു പാൻഡലൂൺസ് അപ്പൊ ഈ പാൻഡലൂൺസ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ രണ്ട് കാലുകളും മറച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ വസ്ത്രം ആദ്യമായി ധരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇയാൾ വേദിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോ ഇയാളെ പാൻഡലൂൺസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അതിലെ ലൂൺ മാറ്റിയിട്ട് പാൻസ് എന്നാക്കി മാറ്റി എന്നൊരു കഥ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് വെറുതെ ഒന്ന് പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ അതൊന്നും അല്ല അതിന്റെ ശരിയായ ഒറിജിൻ അപ്പോ സ്പെക്ടക്കിൾസ് അതുപോലെ താങ്ക്സ് പാൻസ് ട്രൗസേഴ്സ് ഈ വാക്കുകളെല്ലാം പ്ലൂറൽ ഫോമിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന നൗൺസ് ആണ് മറ്റൊന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ്സ് ഓർ കോമ്പൗണ്ട് നൗൺസ് അവയെ പ്ലൂറൽ ആക്കുന്നതിനും ഒരു നിയമമുണ്ട് ഒന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം ഫാദർ ഇൻ ലോ എന്താ ഫാദർ ഇൻ ലോ എന്ന പദം പ്ലൂറൽ ആക്കുമ്പോ അതിലെ ഹെഡ് വേർഡ് ഏതാണ് ഫാദർ അത് പ്ലൂറൽ ആക്കിക്കൊള്ളണം അതായത് ഫാദർ ഇൻ ലോ എന്നേ പറയാവൂ ചില ആളുകൾ ഫാദർ ഇൻ ലോസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അത് തെറ്റാണ് കോമ്പൗണ്ട് വേർഡിലെ ഹെഡ് വേർഡ് ഏതാണോ അതായത് അതിലെ പ്രധാന വാക്ക് ഏതാണോ അതിനോടൊപ്പമാണ് അതിനെയാണ് നിങ്ങൾ പ്ലൂറൽ ആക്കേണ്ടത് അതുപോലെ ബ്രദർ ഇൻ ലോ ബ്രദേഴ്സ് ഇൻ ലോ മാൻ ഓഫ് വാർ മെൻ ഓഫ് വാർ കമാൻ ആ സൺസ് ഇൻ ലോ ലോസ് എന്ന് പറയരുത് അതുപോലെ കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് കമാൻഡേഴ്സ് ഇൻ ചീഫ് ഒന്ന് രണ്ട് നിയമങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ട് ഇനി യു എസ് എന്ന രണ്ട് അക്ഷരങ്ങളിൽ അവസാനിക്കുന്ന വാക്കുണ്ട് യു എസ് അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളെ അവയെ പ്ലൂറൽ ആക്കി മാറ്റാൻ ആ യു എസ് എന്ന് മാറ്റ അതിന് പകരം ഐ എന്ന ലെറ്റർ ചേർക്കാം അതിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് കാക്ടസ് സി എ സി ടി യു എസ് ഇതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാല്ല കാക്ടസ് പള്ളി മുൾച്ചെടി അതിൻ്റെ പ്ലൂറൽ എന്തായിരിക്കും സി എ ടി സി എ സി ടി ഐ ആ യു എസ് ഒന്നും നിങ്ങൾ മാറ്റിയിട്ട് ഐ എന്ന് ചേർക്കുക പ്ലൂറൽ ഐ അതുപോലെ ഫോക്കസ് എഫ് ഒ സി യു എസ് എഫ് ഒ സി യു എസ് യു എസ് മാറ്റ ഐ നിയർക്ക എഫ് ഒ സി ഐ അതുപോലെ ന്യൂക്ലിയസ് എൻ യു സി എൽ ഇ യു എസ് 
Thank you, sir.